ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೀಮನಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹುರುಪು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಸೆಲೆ ಉಕ್ಕಿಸುವಂಥ ಆ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭರತ ಮಾತೆಯ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಹಲವು ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೇತಾಜಿಯವರ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನಂಥವರ ಕೊರಗು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ ಆರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಫಾರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಅಥವಾ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತಾರರಾಗಿ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವು ಇವತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳೋದೆ ಆದರೆ ನೇತಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನೇತಾಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಮಗೊಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಒಬ್ಬ ನೇತಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ನಾಯಕ ಈಗ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಲೆನಿನ್ ಅಂತಾರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ಗೆ ಓಚುಮೆನ್ ನಾಯಕ ಅಂತಾರೆ ಚೈನಾಗೆ ಮಾವೋ ನಾಯಕ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸೆ ಯಾವ ದೇಶನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ದೇಶನ ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಯಕ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಆಗಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಾಯಕತ್ವ ಅಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದರೆ ದೇಶನ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಆ ವಿಷನ್ ಇದ್ದಂಥ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೇವಲ ವಿಷನ್ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಜನಸಾಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಹೋದರು ನೇತಾಜಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರನ
ರಷ್ಯನ್ ಸಮಾಜವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಾಜವಾದ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದೇಶ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಮಾಜವಾದನ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸ್ನ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದ ಸಮಾನತೆ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಮತಾವಾದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಈ ತಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸು ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಜಮ್ಶೆಟ್ಪುರ್ ಟಾಟಾ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ವೇತನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಈ ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿರಬೇಕು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನಸು ಕಟ್ಟದ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂಬಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾವು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪದನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮನೇ ಇದೆ ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೇಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರ ದೇಶನ ನನ್ನ ದೇಶ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮನಗಂಟಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವನ ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟ್ಟದು ನಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಅವರಿದ್ದರೆ ವಿರುದ್ಧನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಛಾತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಇರಲಿ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡತ್ವನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಇದಿತ್ತು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹರಿಪುರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡುದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಅವ್ರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ಬೇಕು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಗೆದ್ರು ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಅಯ್ಯನವ್ರು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣತನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ನೇ ನೇತಾಜಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಾಭಯ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಡಿಫೀಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿಫೀಟ್ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ತಾರೆ
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನೇತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ ಇವನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಎ ಆರ್ಮಿ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಓಡೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ನಾವ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಏನ್ ಅವಾಗ ಬಂದ ರೂಲರ್ಸ್ ಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ವಿ ವೆಕೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎನ್ ಎ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಮಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಆರ್ಮಿ ಅಂತೂ ಆರ್ಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನ ಮೈದಾನದೊಳಗಡೆ ಆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ರೂ ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಒನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈರಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಅಂತಿದ್ರು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಆ ಕೈ ಎರಡು ಬಗ್ಸೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿ ಕಣ್ಣು ಒತ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರು ಹುರ್ದುಂಬಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದಂತ ಒಂದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಗೆಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಔಚಿತ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತ ಏಳು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಗಾಂಧಿವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಈ ದೇಶದ ದೇವಾಲಯಗಳದು ಆ ದೇವಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿವೆ ದೇವರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನೆಲಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ವರ್ಕರ್ಗೂ ಸಹ ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಸಹ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗಾಂಧಿವಾದ ಹೋಯ್ತು ನೆಹರುವಾದ ಹೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ವಾದ ಆ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ವಾದನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಬರಬೇಕು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಎದುರಾಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೋ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಬಂದಾಗ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಹುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯೂತ್ ಐಕಾನ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಿಂಗಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ದೇಶಗಳು ಆ ಸರ್ಕಾರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಸರ್ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸರಂಡರು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಕ್ತ ಕಂಬಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನವರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ನೇತಾಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೇತಾಜಿಗಳು ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಳಗೊಂಡವರು ಬರಬೇಕು ಅದ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವರ ಔಚಿತ್ಯತೆ ಏನು ನೇತಾಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಆದರ್ಶ ಏನಿದೆ ಇವರ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಗಳ ಆದರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ನೇತಾಜಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ನೇತಾಜಿಯವರು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಜಾದೀನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಜಾದೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಹೃದಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಮೀಡಿತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದು ನಿಜ 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 ನನಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾರವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅದು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ನೇತಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮರ್ತಿರೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ನನಗೀಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೇತಾಜಿ ಬಗೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೇತಾಜಿ ಪ್ರತಿಮೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ನೇತಾಜಿ ಭವನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಭವನ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೇತಾಜಿ ಬೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೇತಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಾ ತಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಾರಾದರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಏನೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಏನು ನೇತಾಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಆಜಾದೀನ್
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈವನ್ ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಂತ ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೇತಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿದಂಥವ್ರು ಇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದಂಥವ್ರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಪ್ರೇರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಪ್ರೇರಣೆ ಅದರಿಂದ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿದೆ ದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕನಸು ಕನಸು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವಾದ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾನ್ ಬರಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೇಶಪ್ರೇಮ ದಿವಸ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರ ನಡುವೆ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಶರಣರು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ರಜೆಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಜಾ ಕೊಡಬೇಡಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರಜಾ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಜನವರಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸನ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ದೇಶನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ದಿನ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಜಾ ಬೇಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ್ ದಿವಸ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಂದ ಎಲ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವತ್ತು ರಜಾ ಕೊಡ್ತೀರ ನಮಗೆ ರಜಾ ಬೇಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಲೀವ್ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರನ ನೀವೆಲ್ಲರದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಮಹಾತ್ಮರದು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರನ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಈ ಈ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ನೇತಾಜಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವನಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಮತ್ತ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೇತಾಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದವರ ಆ ಮುಖಲಕ್ಷಣ ಆ ಭಾವನೆ
ಶಾ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟ್ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಎರಡು ಕಮಿಷನ್ ಬಂತು ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಿಷನ್ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಏನ್ ಮೋದಿಯವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋದಿಯವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಇರತಕ್ಕ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ನೇತಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆತಂಕ ಇದೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಏನ್ ಆಗ್ತದೋ ನಾಳೆ ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶಯ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತೆ ಈಚೆ ಬರ್ತದೆ ಜನಗಳು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕನಸು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಅಪಾರವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ಜನ ಬಹಳ ಜನ ಇದೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಮತಾವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಗಾಂಧಿವಾದ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಲೋಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸರ್ವೈವಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ವಾದಗಳ ವಿನಃ ದೇಶನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ದೇಶನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಸಹ ಈಡೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮತಾವಾದ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿಯ ಕಂಡಂತ ಸಮಾಜವಾದದ ಸಮತಾವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಕಾಗ್ತದೆ ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅದು ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುವಕರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯುವಕರೆ ಇರೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇಶ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಾವು ದೇಶ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಗಾಬರಿ ಅಷ್ಟೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತಹ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಗಾಬರಿಯನ್ನ